ஓம் சாந்தி இன்றைக்கி வந்து மனதோடு எப்படி பேசணும் ஹவு டு ஸ்பீக் டு யர் மைண்ட் அப்படின்றத டாபிக் முதல்ல ரெண்டு பேர் தான் கான்வர்சேஷன் சுரேஷ் ஓப்ரா அண்ட் சிவான் ஜிஸ்டர் இந்த சுரேஷ் ஓப்ரா ஒரு கதையோடு ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு பெரிய கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட முதலாளிக்கு வயசாகிடுச்சு நல்ல ஒரு கோடி பல கோடி பொ பொருள் இருக்க கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் வந்து அவர் நினைக்கிறாரு தாம் போதும் வேலை செஞ்சது நம்மளுக்கு பின்னாடி ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின் சொல்லி கம்பெனி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார் அப்படி நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவர் ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு சீடு ஒன்று கொடுக்குறார் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சீடு கொடுத்து இதை வந்து யார் வந்து நல்லா க்ரோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலையை நான் கொடுக்குறேன் என்னோட போஸ்டிங் அதாவது இந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் உடனே ஒரு டூ டூ ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே ரொம்ப அழகான செடியோட பூவோட ரொம்ப படிச்சுன்னு வராங்க வரச்ச பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் எல்லாரும் கியூ கட்டி நிற்கிறாங்க அதில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப பயந்து போய் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு நிற்கிறார் அந்த ஒருத்தர் வந்து ஓனர் கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு என்ன பாச்சு ஓன் செடி எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கேட்டதும் அது வந்து முளைக்கவே இல்லை டு பி ஃப்ரேங்க் நேர்மையாக சொல்கிறேன் அது முளைக்கல சார் அப்படின்னு சொல்கிறார் கண்டிப்பாக நீ செஞ்சது தான் கரெக்டு நான் தேடிட்டு இருந்த நேர்மையா நேர்மையான ஆள் நீ தான் ஸோ வந்து ஒன்றை தான் நான் பயன் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் கொடுத்தது வந்து அவிச்ச விதை பாயில்டு சீட்ஸ் அது எப்படிப்பா முளைக்கும் ஸோ இத்தனை பேரும் வந்து கம்பெனிக்கு காசுக்கு ஆசைப்பட்டு போஸ்டிங்க்கு ஆசைப்பட்டு பொய்யாக நடிச்சிருக்கிறாங்க பட் நீ மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதா கதை முடியும் ஸோ வந்து இதுலேருந்து வந்து நேர்மை அது நோக்கி தான் இந்த ஹவு டு ஸ்பீக் யுவர் மைண்ட் எபிசோட் போகுது ஸோ ஹானஸ்ட் நேர்மையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம எல்லாரையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு வந்து தப்பாக தோணுது நம்ம நினைக்கிறது அப்படியே வெளிப்படுத்தினா தப்பாகுது ஆனால் மக்கள்லாம் பாருங்களேன் பொய்யை வந்து ஈஸியாக ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையை வந்து ஜீரணி வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது ஆனால் வந்து நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து பொறுமையாக பேசணும் பொறுமையாக பேசுகிறது தான் கரெக்டு பொய்யை பொறுமையாக பேசணும் உண்மையை மறைச்சி பேசணும் அப்படின்றது தான் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க நம்ம இப்போது சிவானி சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க இப்போது ஒருத்தவங்கள்ட்ட நம்ம சொல்ல போகிற விஷயத்த வந்து ஓகே உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு போக பிடிக்கல ஆனால் வந்து போக வ எனக்கு வர்றதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே பிடிக்கல வெளியில் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நடிக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது அங்கேயே ரெண்டு விதமான தாட்ஸ் வந்து ஓடின்ட்ருக்கு வெளிப்புறமாக ஒரு விஷயம் ஓடிட்டுருக்கு உள்புறமாக ஒரு விஷயம் ஓடிட்டுருக்கு இப்படி இருக்கிறபோது அந்த ரெண்டு பேருக்கு உண்டான உறவு தலைமை சரி இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி நம்ம கிட்டேருந்து வர்ற அதிர்வலைகள் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து எதிர இருக்கிறவங்கள வந்து பாதிக்கும் அப்படி பாதிக்கிறதுனாலே அவங்களோட நான் நல்லா தான் பேசுவேன் நல்லா தான் பழகுவேன் ஏனோ தெரில எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து போகிறதில்ல அப்படி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்ருக்கு காரணம் என்னவோ இது தான் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஓட்டம் வெளியில் ஒரு பேச்சு இது இருக்கக்கூடாது முதல்ல வந்து நம்ம உள்ள கான்ஃப்ளிக்ஸ் உள்ள வந்து வாதங்கள் உள்ள வந்து ஒத்து போகாத தன்மைகள் நம்மளுக்கு இருக்கவே கூடாது அதுக்கு தான் பிகேஸில் சொல்லுவாங்க பிரம்மகுமாரிஸில் ஃபீல் நைஸ் திங்க் நைஸ் நல்லா முதல்ல திங்க் பண்ணுங்கள் நல்லா உணருங்க இது தான் முக்கியம் அப்புறந்தான் பேச்சு அப்புறந்தான் செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருமே வந்து பொய்யை தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது தான் வந்து பொய் சொல்லும் பொழுது தான் வந்து அவங்க பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு சொல்கிறாரு ஜானகி தாதி ஒரு ஃபோன் ஜானகி தாதி வந்து ஒருத்தரை வந்து லண்டன் சுற்றி காட்ட சொல்லி ஒருத்தருக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த பர்சன் வந்து ஜானகி தாதிக்கிட்ட பேசுகிறாரு நான் நீங்கள் அனுப்பினேன் எல்லாேருக்கும் ஜ லண்டனை ஜாலியாக சுற்றி காட்டினேன் எல்லா இடத்தையும் காட்டினேன் அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகள்லாம் செஞ்சு அவங்க எல்லோரையும் நான் சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜானகி தாதி ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை எல்லோரையும் சந்தோஷமாக வச்சுருக்க சொல்ல நீங்கள் செய்கிற வேலையை சந்தோஷமாக செய்ய சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செய்யணும்னு நினச்சாலும் அதை நாம் முதல்ல சந்தோஷமாக செஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த சந்தோஷத்தை மற்றவங்களாலையும் ஃபீல் பண்ண முடியும் 
ஸோ நம்ம எது ஒன்றையும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வெறுத்துக்கிட்டு வெளியில் சந்தோஷமாக செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நிரந்தரமான ஒரு விஷயமாக இருக்காது அந்த செயலுக்குரிய பயனை வந்து நம்ம அடைய முடியாது நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இன்வர்ட்லி ஒரு விஷயம் வச்சுக்கிட்டு உள்புறமாக ஒரு எண்ணத்தை வச்சுட்டு வெளிப்புறமாக ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் என்னவோ அது என்னவோ சரியாக தான் தோணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக ஒத்துவே போட்டு வராது நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒத்துக்கலை அந்த விஷயத்த மனசுக்குள்ளே அது பிடிக்கல ஆனால் வெளியில் மட்டும் அப்படி சொன்னோன்னா இது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஏன் ஓடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மனசு ஒன்று சொல்லுது வாய் ஒன்று சொல்லுது செயல் ஒன்று செய்கிறோம் ஸோ மனசு சொல்கிறது வந்து எப்போ நம்ம சொல்லாக வெளிப்படுத்துகிறோமோ அப்போ தான் நம்ம லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ட்ரூத்தோ பொலைட்னஸோ ஒரு பர்சன் அதாவது உண்மையோ தன்மையான பேச்சோ ஒரு பர்சன் எப்பயும் காயப்படுத்தாது நம்ம நினைக்கிறத சொல்லணும் ஆனால் வந்து அதை வந்து சொல்கிற விதத்தில் சொல்லணும் இப்போது நான் இதை சொல் சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே ஒரு ஓட்டம் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் ஆனால் சொல்கிற விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரியே நம்ம மனசுக்குள்ளே இன்கேஸ் இந்த ஒரு ரெண்டு விதமாக நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு வச்சுருக்குறோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதாவது அந்த யோசிச்சு பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல நம்ம அதை மற்றவங்கள விடுங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு கட்டத்தில் அந்த குப்பை சேர்ந்து ஒரு நாள் வெடிக்கும் அன்றைக்கி நான் அப்படி பண்ணேன் அன்றைக்கி நீ இப்படி பண்ண ஆனாலும் நான் அப்படி பண்ணேன் காரணம் எதுக்கு உனக்காக தான் பண்ணேன் உனக்காக தான் உனக்காக தான் லைஃப்பை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஏதோ நம்ம மற்றவங்களுக்காக வாழ்ந்ததாகவே நம்ம நினச்சிப்போம் நம்ம நம்மளுக்காக வாழலை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வந்துடும் இப்படி தான் அவர் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறார் ஒரு லாயர் ஃப்ரெண்டு எனக்கு எனக்கிட்ட வந்து இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டார் ஃபோனு எத்தனை வாட்டி போட்டாலும் எடுக்கவே இல்லை ஏன்னே தெரியல எனக்கு ஆக மொத்தம் அவர் வெளியில் எங்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டு அவருக்கு மனசில் பிடிக்கல அதை வந்து இப்படி காட்டிட்டார் அவர் லாயர் மட்டும் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்டும் கூட அப்படின்னு சொன்னார் அது அவர் வந்து அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டார் ஆமாம் அவருக்கு பிடிக்கலன்றத வந்து இப்படி தான் சொல்லணும்ட்டு இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் இதில் நம்ம உண்மையை பேசணும் அந்த மாதிரி உண்மையை கவனிக்கிறதுக்கு நாம் தயாராக இருக்கணும் ஒருத்தவங்க சொல்கிறத ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓ சே இப்படியா பேசணும் இப்படியா பேசுவாங்க எங்கேயே இப்படிலாம் பேசக்கூடாது இப்போ பெரியவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னா அந்த விஷயத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு சரின்னு தான் சொல்லணும் அது என்னது அது சின்னவங்க அவமரியாதைப்படுத்துறது இது அவமரியாதை கிடையாது அவமரியாதைன்றது நிஜமாகவே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் சிஸ்டர் சிவானி எப்பயுமே அப்படி தான் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க என்னால் முடியும்னா முடியும் முடியாதுன்னா முடியாது எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது என்னால் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண முடியாது எவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் கேட்டாலும் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் சில பேர் என்னை கூப்பிட்டு தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க அவ்வளோ பெரியவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் போக மாட்டிங்களா ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் நான் வந்து அதுவாக டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் அதாவது அதுவாக அவமரியாதை கண்டிப்பாக கிடையாது நான் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு எனக்கு டயர்டாக இருக்குது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு போர் அடிக்குதுன்றதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நான் எப்போ பேசுகிறேனோ அதுதான் உண்மையான அவமரியாதை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் நம்ம உண்மையை பேசணும் உண்மையை கேட்குறதுக்கும் நம்ம வந்து சக்தியாக அதை எப்படி சொல்கிறது உண்மையை கேட்குறதுக்கும் நம்ம தகுதியாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ஒருத்தர் ச நம்ம சொல்லிவிடுவோம் மற்றவங்க சொல்கிறதையும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இது என்ன இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் நம்ம என்கரேஜ் என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு பர்சனாக இருப்போம் அவங்களும் நம்மக்கிட்ட வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம ஒன்று சொன்னோன்னா சொன்னது செய்வோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ முரண்பாடாக தெரியும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உலகம் போகலை நாம் போகலைன்றதுனால அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே மக்கள் வந்து ஓகே அவர் எஸ் சொன்னால் எஸ் நோ சொன்னால் நோ அவர் ச நினச்சதை சொல்லுவார் ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல வாட் இட் தட் தே மீன் வாட் ஐ சே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை தான் சொன்னேன் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் எஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னால இந்த வேலையை முடிஞ்சிடுச்சு அவங்க ஒரு விஷயத்துக்கு எஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த வேலையை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து உறவு உறவுகளில் பரஸ்பரம் தேடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து
அதே மாதிரி இன்டகிரிட்டிலாம் வெளியில் நேர்மை வெளியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இன்டகிரிட்டி நேர்மை எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கணும் நாம் முதல்ல நம்மளுக்கு நேர்மையாக இருக்கணும் நம்ம முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட்ஸ் தாட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு முதல்ல ப்ளீஸிங்காக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் தாட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தாட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நம்ம நம்மளுக்கு பரஸ்பரமாக அதாவது நம்ம தாட்ஸில் நம்ம முதல்ல கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது தாட்ஸ் சரின்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம வார்த்தை சரின்னு இருக்கணும் அது வேணான்னு சொல்லிச்சுன்னா வேணான்னு இருக்கணும் எப்போவுமே ரெண்டு வித்தியாசமான தாட்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதாவது ரெண்டு வித்தியாசம்னா ஓகே எனக்கு இது பிடிக்கல ஆனால் அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அதனால் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முரண்பாடு அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கான்ஃப்ளிக்ஸ் அங்கேருந்து தொடங்குச்சுன்னா ரெண்டு பேரோ நாலு பேரோ அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது காலப்போக்கில் நம்ம மேலே வர்ற நம்பிக்கைக்கு ஒரு காரணமாகிடும் அவங்க எஸ் சொன்னால் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நம்ப ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் சில பேர் சொல்லிட்டு செய்ய மாட்டா ஆமாப்பா அவன் சொல்லுவான் செய்ய மாட்டான் அப்படின்றதே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஒரு முத்திரி ஆகிடும் முதல்ல வந்து துரோகம் நம்ம நம்மளுக்கு பண்ணக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணுறத பற்றி அப்புறம் பார்ப்போம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம சொல்லணும் அதை தான் நம்ம செய்யணும் நம்ம முதல்ல நம்மளை நம்பணும் எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக நம்ம நினைக்கணும் ஓகே ஃபேமிலியில் அக்செப்ட் பண்ணலன்றதுக்காக ஒரு விஷயத்தை நம்ம மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃபஸ்ட்டு என்னவோ கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும் முதல்ல ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு குடும்பத்தில் மாறினா இப்போ ஓகே ஒரு சந்தர்ப்பம் வருது நம்ம தவிர்க்கவே முடியல இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் பாரம்பரியம் சொல்கிறாங்க இல்லை ஃபேமிலியில் கட்டாயம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த நேரத்தில் அட்டன் பண்ணும் மூணு மணிக்கு ஏர்போர்ட் போய் ஆகணும் இப்படி இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு தனியாக உக்காந்து ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி இதை நான் போய் இப்போ செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனசுக்கு புரிய வச்சு அதை வந்து உணர்வு பூர்வமாக ஒத்துக்கிட்டு தாட்ஸை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஒத்துக்க போகிறேன் மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அந்த விஷயத்தை செஞ்சோன்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் கர்மாக்களும் வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக போகும் இதுதான் கர்மான்றது உள்ளே ஒன்று நினச்சிட்டு வெளியில் ஒன்று செஞ்சு அதனால் வர்ற விளைவுகள் தான் நம்மளுக்கு கர்ம வினைகளாக தொடர்றது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எபிசோடை முடிச்சிட்றாங்க ஓம் சாந்தி